உலகெங்கும் பறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் பேசும் உறவுகளே ஐபிசி தமிழ் நேயர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான சக்கரை வியூகம் நிகழ்ச்சி இங்கு வாரம்தோறும் ஒவ்வொரு மக்கள் பிரதிநிதிகளை அழைத்து வந்து மக்களுடைய மனதில் எழுந்திருக்கின்ற கேள்விகளுக்கான விடைகளை அவர்கள் மூலமாக நாங்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இதுவரை காலமும் நாங்கள் எங்களுடைய யாழ் மாவட்டத்துக்குள் இருந்த சகல பிரதேச சபைகளுடைய தவிசாளர்களையும் அழைத்து அவரவர் பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாக அலசி ஆராய்ந்திருந்தோம் அது தவிர்ந்து வடக்கு கிழக்கை பொறுத்தவரையிலும் ஒட்டுமொத்தமாக நாங்கள் தமிழ் பேசும் மக்களுடைய பிரச்சனைகளிலே கரிசனை கொண்டவர்கள் என்பது எங்களுடைய ஏனைய நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் நீங்கள் தெரிந்திருக்கக்கூடியதுதான் அந்த வகையிலே இன்று நாங்கள் கரைச்சி பிரதேச சபையினுடைய தவிசாளர் அவர்களை சந்திக்க இருக்கின்றோம் திருவாளர் அருணாச்சலம் வேள மாளிகை நபர்களுடன் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார் வணக்கம் வணக்கம் தற்பொழுது அண்மை காலமாக உங்களுடைய கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொடர்பாக டக்லஸ் தேவானந்தா அவர்கள் பல்வேறு பட்ட கருத்துக்களை வெளியிட்டவர்கள் இருக்கின்றார் அதிலே பிரதானமாக மக்களுடைய நகைகளை எடுத்துக்கொண்டு செஞ்சிலுவை சங்கத்தினுடைய வாகனத்திலே இராணுவத்திடம் சரணடைந்ததாகவும் அதே போன்று செஞ்சோலையுடைய வரைபடத்தை விடுதலை புலிகளுடைய முகாம் என்று அவர் அனுப்பியதாகவும் அதன் பிற்பாடே அந்த செஞ்சோலை அசம்பாவிதம் நடந்ததாகவும் பரவலாக கூறி வருகின்றார் இது தொடர்பாக நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் பற்றி ஒரு தன்னுடைய சுட்டு விரலை நீட்டுவதற்கு கூட டக்லஸ் தேவானந்தா அவர்களுக்கு எந்த விதமான தகமையும் கிடையாது என்பதைத்தான் நான் இதிலே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் டக்லஸ் தேவானந்தா இத்தகைய கருத்துக்களை தெரிவிப்பதன் மூலமாக தனது அரசியல் வங்குரோத்தனத்திலிருந்து விடுபடவும் இன்று தமிழ் மக்களிடையே மக்களினுடைய தலைமைகளிடையே ஏற்பட்டிருக்கின்ற குழப்பகரமான நிலைமைக்குள்ளே தான் ஒரு இடத்தை தேடிக்கொள்ளலாமா என்கின்ற ஒரு நப்பாசை நிமித்தம் அவர் இத்தகைய நடவடிக்கைகளில் மேற்கொண்டிருப்பதாகத்தான் நான் கருதுகிறேன் உண்மையிலேயே சாதாரணமாக தெரிந்த விடயம் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் சுரீதரன் அவர்கள் செஞ்சிலுவை சங்கத்தினுடைய செயலாளராக இருந்தார் செஞ்சிலுவை சங்கத்தினுடைய செயலாளராக இருந்த பொழுது வடக்குக்கு வழியே இந்த ஆக யுத்தத்தினாலே வடக்கு உள்ளே யுத்தத்தினாலே வெளியேறி கொண்டிருக்கின்ற மக்களினுடைய நிவாரண நிலைமைகள் தொடர்பாக ஆராய்வதற்கு அரசாங்கத்தினாலே ஒரு விசேட கூட்டம் ஒன்று அப்பொழுது கூட்டப்பட்டிருந்தது அந்த கூட்டத்திலே அனைத்து தொண்டர் நிறுவனங்களையும் கலந்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டதற்கு அமைவாக அந்த செஞ்சிலுவை சங்கத்திலே செயலாளராக பணிபுரிந்து கொண்டிருந்த அவர் விடுதலை புலிகளினுடைய சகல நிர்வாகத்துறை ரீதியான அனுமதிகளோடு தான் அவர் வெளியேறியிருந்தார் இதனை நான் நன்கு அறிவேன் நானும் அப்பொழுது கிளர்ச்சி செஞ்சிலுவை சங்கத்தினுடைய தலைவராக இருந்தேன் ஆகவே அது ஒரு அரசாங்கத்தாலே ஏற்படுத்தப்பட்ட இருக்கின்ற நிவாரணத்தை வெளியேறுகின்ற மக்கள் இடம்பெயர்ந்த மக்களுக்கான விசேட நிவாரண திட்டம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கான கலந்துரையாடலுக்காக செஞ்சிலுவை சங்க வாகனத்திலே அவர் வெளியேறி இருந்தது உண்மையான காரணம் அப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் தபால்களையும் செஞ்சிலுவை சங்கம் தான் மன்னி பிரதேசத்திற்கு எடுத்து வருகின்ற கடமை செய்து கொண்டிருந்தது அவை தபால்களை எடுத்து வருகின்ற கடமையையும் இவர் தான் மேற்கொண்டிருந்தார் மன்னிக்கு தபால்களை எடுத்து வருவதும் மன்னியிலிருந்து செஞ்சிலுவை சங்கம் மூடாக ஆற்றப்பட வேண்டிய கடமைகளுக்காக தென்னிலங்கைக்கு செல்வதும் இவருடைய கடமையாக இருந்த பொழுது அவ்வாறு அவர் முல்லைத்தீவினுடைய பகுதி ஒன்றின் ஊடாக விடுதலை புலிகளினுடைய பூரண அனுமதியோடு அவர் வெளியேறி ச வெளியேறி செல்ல வேண்டியிருந்தது அங்கே கூட்டம் நிகழ்ந்ததற்கு பிற்பாடு நான் நினைக்கிறேன் அந்த முல்லைத்தீவு தரைவழி பாதையினுடைய மார்க்கம் தடுக்கப்பட்டு விட்டது ஆகவே தரைவழி பாதை தடுக்கப்பட்டவுடன் அவர் வன்னி பிரதேசத்துக்குள்ளே புலிகளினுடைய கட்டுப்பாட்டு பகுதிக்குள்ளே வர முடியாமல் போயிருந்த ஒரு நிலவரம் தான் ஏற்பட்டிருந்ததே தவிர டக்லஸ் தேவானந்தா விரல் நீட்டுவது போல நகைகளை கொண்டு புலிகளின் சோதனை சாவடிகளை தாண்டி ஒரு செஞ்சிலுவை சங்கத்தினுடைய செயலாளர் செல்ல முடியுமா அவ்வாறான ஒரு கள நிலவரம் இருக்க முடியுமா என்பது பற்றி டக்லஸுக்கு அந்த களச்சூழல் விளங்காத காரணத்தினாலே அளிக்கப்படுகின்ற விஷமத்தனமான பிரச்சாரம் ஏதோ விரி தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த செஞ்சோலை சம்பந்தமான விடயம் என்ன செஞ்சோலை என்பது உங்களுக்கு தெரிய எல்லோருக்கும் தெரிந்த விடயம் செஞ்சோலையிலே பாடசாலை மாணவர்கள் பயிற்சி பெற்றார்கள் முதலுதவி பயிற்சி தற்காப்பு பயிற்சி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வேளையிலே பாடசாலைகளை இலக்கு வைத்து இராணுவம் தாக்கி கொண்டிருந்த வேலை கிபிர் உட்பட பல்வேறு வகையான விமானங்கள் தாக்கியது ஏவுகணைகள் வந்து பாடசாலைகளுக்குள்ளே விழுந்தது 
அப்பொழுது விடுதலை புலிகளினுடைய கல்வி பிரிவுக்கு பொறுப்பானவர்கள் அங்கிருக்கின்ற கலந்தாய்வுகளின் மூலமாக மாணவர்களை தற்காத்து கொள்வதற்கான ஒரு பயிற்சி நெறியை அங்கே ஆரம்பித்திருந்தார்கள் ஆகவே இந்த பயிற்சி நெறியை நடந்தது நான் நிக பள்ளிகுணம் பிரதேசத்திலே ச பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் வாழ்ந்தது கிளிநொச்சியிலே ஆகவே இந்த கிளிநொச்சியிலே இருக்கிற ஒரு பாராளுமன்ற பாடசாலை அதிபராக அவர் அப்பொழுது கடமையாற்றினார் ஆகவே அந்த பாடசாலை அதிபருக்கு விடுதலை புலிகளினாலே ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இடம் எவ்வாறு வரைபடமாக இவருக்கு தெரிந்திருக்க முடியும் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பயிற்சியை நடத்துகின்ற போது அதனுடைய பாதுகாப்பு நிமித்தம் மிக இரகசியமாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இடங்களிலே தான் விடுதலை புலிகள் பயிற்சி முகாம்களையும் தற்காப்பு பயிற்சி நிறுவனங்களையும் நடத்தினார்கள் ஆகவே மாணவர்களை பிரத்யேகமாக அழைத்து சென்று அந்த பயிற்சிகளை நடத்திய போது ஒரு பாடசாலை அதிபர்களுக்கு இன்ன இடத்திலே இன்ன வரைபடத்தின் கீழே இது நிகழ்கிறது என்ற தகவல்களை கொடுப்பது அல்ல இது டக்ளஸினுடைய தன்னுடைய அரசியல் இயலாமை காரணமாக ஏதாவது ஒரு குற்றச்சாட்டை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக சுமத்தப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு திட்டமிட்ட அவதூறான நடவடிக்கை அன்றி வேறு இல்லை அடுத்ததாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தீங்கள் டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்கள் இங்கே இருக்கின்ற தமிழ் தலைமைகளினுடைய தமிழ் தலைமைகளுக்கு இடையிலான பிரச்சனையை பயன்படுத்தி தான் நிலை பெறுவதற்காக எத்தனிக்கிறார் என்று அது என்ன தமிழ் தலைமைகளுக்கு இடையிலான பிரச்சனை உங்களுக்கு இப்பொழுது தெரியும் தமிழ் தேசிய தலைமைகளினுடைய வகிவாகத்தை தமிழ் மக்களினுடைய இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்களின் பலத்தை சிதைப்பதற்கு பல்வேறு வகையான முயற்சிகள் இந்த மண்ணிலே மேற்கொள்ளப்படுவதை இந்த உலகமே அறியும் அது உங்களுக்கு தெரியும் பல்வேறு வகையான தமிழ் தலைமைகள் தாங்கள் ஒரு மாற்றுத் தலைமையாக உருவாகிவிட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நப்பாசையிலே என்று பல்வேறு அரசியல் கடைகளை எங்களுடைய மண்ணிலே விதித்திருக்கிறார்கள் இத்தகைய ஒரு குழப்பகரமான ஒரு சூழலை உருவாக்கி இருக்கிற பொழுது இந்த தமிழ் தலைமைகளுக்கு இடையே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இத்தகைய ஒரு நிலவரத்துக்கு ஊடாக தன்னுடைய அரசியல் இருப்பை தக்க வைக்க முடியுமா என்பது டக்ளஸனுடைய மற்றொரு நப்பாசையாக இருக்கிறது என்பதை தான் நான் தெரியும் அப்படின்னா உங்களுடைய கட்சிக்குள் இருக்கும் தலைமைகளுக்கு இடையே பிரச்சனை இல்லை 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 தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைமைகள் அல்ல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு புறம்பாக என்று உருவாகி இருக்கிற வடபுலத்தினுடைய சிறிய சிறிய அரசியல் கட்சிகளுடைய தலைமைகள் இந்த உங்களுடைய பிரதேச சபையை பொறுத்தவரையில் அதாவது கரையச்சி பிரதேச சபையை பொறுத்தவரையிலே உண்மையிலே வேகமாக அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு கொண்டு வருகிறது என்று பரவலாக பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அது இருக்கிற ஒரு சின்ன பிரச்சனையான விடயம் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் அல்லது போனால் விமர்சனத்துக்குள்ளான விடயம் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் சில வட்டாரங்களில் தோல்வியடைந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய உறுப்பினர்களை வைத்துத்தான் அந்த பிரதேசத்துக்குரிய அபிவிருத்தி பணிகளை நீங்கள் முன்னெடுக்கிறீர்கள் என்பது எங்கள் நாங்கள் எங்களுடைய தமிழ எங்களுடைய கரைச்சி பிரதேச சபையிலே இருபத்தி ஒரு வட்டாரங்கள் இருக்கிறது இந்த இருபத்தி ஒரு வட்டாரங்களிலும் அபிவிருத்தி அபிவிருத்தி பணிகளையும் அதன் கொள்கை சார் விடயங்களையும் தீர்மானிப்பது எங்களுடைய பிரதேச சபை அவை பிரதேச சபை ஒரு தீர்மானத்தை வீதி உதாரணமாக வீதிக்கு மின்வெளிச்சம் பொருத்துவது என்கின்ற ஒரு தீர்மானத்தை சபை எடுக்கிறது அத்தகைய ஒரு தீர்மானத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது எங்களுடைய பிரதேச சபையினுடைய அதிகாரிகள் அவை அதிகாரிகள் களத்தில் என்னென்று அதனை செயற்படுத்துகின்ற பொழுது தங்களை அழைக்கவில்லை என்கின்ற குறை எதிர்த்தரப்பில் இருக்கக்கூடிய சிலருக்கு உருவாக கூடும் ஆகவே நாங்கள் அதிகாரிகள் எல்லா அரசியல் தலைவர்களையும் கூப்பிட்டு வைத்து மின்சார சபையினர் களத்திலே வந்து நிற்கின்ற பொழுது மின்சார சபையினுடைய நடவடிக்கைகளின் நிமித்தம்தான் அவர்கள் களப்பணியை ஆற்ற வேண்டுமே தவிர அரசியல் தலைவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து வந்து நிற்கின்ற மின்சார சபையினரை காக்க வைத்து வேலைகளை ஈடுபட செய்வது அல்ல ஆகவே அவர்களுக்கு அவ்வாறான குறைகள் சில வேலைகளில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும் அதன் நிமித்தம் இத்தகைய குறைபாடுகளை யாரும் சொல்ல முடியும் ஆனால் ஒரு கொள்கை சார்ந்த முடிவு சபை எடுத்ததன் பிற்பாடு அதனை நடைமுறைப்படுத்துபவர்கள் அரசு அதிகாரிகளே அன்றி அரசியல் தலைவர்கள் அல்ல அடுத்த ஒரு விஷயம் இந்த கேம்பரலியா திட்டத்துக்கூடாக வருகின்ற பணம் மக்களுடைய பணம் அந்த வகையில் இருக்கின்ற பொழுது பெரும்பாலான சபைகளிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தான் ஆட்சி செய்து வருகின்றது அந்த அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது அந்த சபையினுடைய வட்டார உறுப்பினர்கள் இந்த மின்விளக்குகள் பொருத்தப்படுகின்ற பொழுது அல்லது வீதிகள் அமைக்கப்படுகின்ற பொழுது அந்த இடத்தில் இருந்து புகைப்படங்களை எடுத்து அதனை சமூக வலைத்தளங்களில் தாங்கள் தங்களுடைய சொந்த நிதிகள் செய்வால் போன்று விளம்பரப்படுத்துவது ஒரு அரசியல் லாபம் தேடுவது சட்டத்துக்கு முரணானதா அல்லது இது அங்கீகரிக்கப்படக்கூடியதா இல்லை உங்களுக்கு கடந்த முறை கம்பரலியாவே ஒரு விளம்பரமாக பயன்படுத்துவது போன்று இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த காலங்களிலே ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுக்கு பிற்பாடு கிளிநொச்சியிலே இருந்த நிலவரம் என்னவென்றால் வடக்கின் வசந்தம் ஊடாக மின்சாரத்தை வழங்கியது பொதுமக்களுக்கு வழங்க வேண்டிய மின்சாரத்தை 
அதிகாரிகள் வழங்க முற்படுகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் மின்மானிகளை கட்டி அந்த மின்மானியை திறந்து வைக்கின்ற அரசியல் நிகழ்ச்சி நிலை கடந்த அரசாங்கம் ஏற்படுத்தியிருந்தது எல்லா நிவாரண மக்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணங்களை வழங்குவதிலிருந்து அபிவிருத்தி திட்டங்கள் வரை வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குவது வரை அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்டு காணப்பட்டது அந்த காரணத்தினாலே மக்கள் மனதிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ன செய்தது என்ற ஒரு கேள்வி கடந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலிலே மக்களிடம் இருந்த நிலவரத்தை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது ஆகவே எங்கள் நாங்கள் மக்களிடம் அரசியல் ரீதியான உரிமைகளை உறுதிப்படுத்துகின்ற அதே வேளை அபிவிருத்தி சார்ந்த வேலை திட்டங்களையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற எதிர்பார்ப்பு ஒன்று உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலின் ஊடாக வெளிப்பட்டிருந்ததை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஆகவே அந்த நாங்கள் உள்ளூராட்சி சபைகளை பொறுப்பேற்றதற்கு பிற்பாடு இந்த அரசாங்கத்திற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வழங்கிய ஆதரவின் நிமித்தம் ஏனைய பிரதேசங்களிலே செய்யப்படுவது போல இந்த கம்பரலிய வேலை திட்டமும் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய முன்னுரிமை பட்டியலின் அடிப்படையிலே தான் அது வழங்கப்பட்டது ஆகவே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாலே சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வீதிகள் பாலங்கள் ஆலயங்கள் தேவாலயங்கள் போன்றவற்றில் விளையாட்டு மைதானங்கள் போன்றவற்றிற்கு தான் நிதி வழங்கப்பட்டது ஆகவே இது ஒரு வெளிப்படையான உண்மை ஆகவே பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரினாலே விசேடமாக கிளிநொச்சி மாவட்டத்துக்கு கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் அவர்களாலே நானூறு மில்லியன் ரூபாய் ஊரழிச்சி வேலை திட்டம் ஊடாக பெற்றுத்தரப்பட்டது அவை அந்த வேலை திட்டங்களை அமுல்படுத்துகின்ற போது மக்கள் மத்தியிலே அந்த வேலை திட்டங்கள் மக்களுடைய கோரிக்கையின் பேரால் எவ்வாறு மக்கள் பிரதிநிதி ஒருவரால் கொண்டு வந்து சேர்ப்பிக்கப்பட்டது என்ற செய்தி சொல்லப்பட வேண்டியிருக்கிறது அது அரசியல் அல்ல மக்களுக்கு யார் செய்கிறார்கள் என்கின்ற விடயத்தை ஒரு தெளிவுபடுத்த வேண்டிய பொறுப்பு எங்கள் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் அதை தெளிவுபடுத்தாமல் போகின்ற பொழுது கிளிநொச்சியை பொறுத்த வரையிலே இருக்கக்கூடிய வேறு கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் இது நாங்கள் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னரே அரசாங்கத்தோடு பேசிய வீதிகள் தான் இப்பொழுது வந்திருக்கிறது இதற்கு அரசாங்கம்தான் காசு கொடுத்திருக்கிறது என்பதான பொய் பிரச்சாரங்களை செய்து தங்களுடைய சுயலாப அரசியலுக்கு மக்களினுடைய வாக்குகளை பெறுகின்ற முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படி பார்த்தாலும் ரெண்டு பக்கமும் வாக்குகள் பெறும் முயற்சி தானே இல்லை நான் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வரையும் அல்லது அதற்கு பின்னரும் வாக்குகளை பெறுவதற்கான அரசியலை நாங்கள் மேற்கொள்ளவில்லை நாங்கள் மிக இதய சுத்தியோடு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எங்கு விடுபட்டிருந்ததோ அந்த விடுபட்ட இடத்திலிருந்து அரசியலை ஒரு கொள்கை சார்ந்த நிலைப்பாட்டிலே நகர்த்தி செல்ல வேண்டும் என்பதிலே நாங்கள் பெரிதும் விருப்பத்தோடும் ஆர்வத்தோடும் நாங்கள் அந்த பணிகளை செய்திருந்தோம் பல விடயங்களை நாங்கள் செய்த அந்த மகி கடந்த மஹிந்த ராஜபக்சவனுடைய ஆட்சி காலத்திலே நாங்கள் மக்களுக்கும் போராளிகளுக்கும் முன்னாள் போராளிகளுக்கும் மாவீரர் குடும்பங்களுக்கும் செய்த பல்வேறு வகையான கர காரியங்களை எல்லாம் நாங்கள் எங்களுக்கு உள்ளே புதைத்து வைத்து வெளிப்படையான தன்மை எதுவும் மற்றும் தான் நாங்கள் செய்திருந்தோம் ஆகவே நாங்கள் அவ்வாறான ஒரு பிரச்சாரம் இல்லாத அரசியல் இல்லாத வாக்குகளை வாக்குகளை நோக்காக கொள்ளாத ஒரு அரசியல் கலாச்சாரம் ஒன்றை வளர்த்து வந்த பொழுது எங்களுடைய மண்ணிலே இன்று வந்து வேறு ஒன்று அரசியலை மேற்கொள்பவர்கள் அதை பலவீனமாக பயன்படுத்தி தங்களுடைய அரசியலை வளர்ப்பதற்காக மக்களை திசை திருப்புகின்ற முயற்சிகளிலே ஈடுபட்ட போது நாங்களும் எங்களுடைய விருப்பம் இல்லாத ஒரு நிலையிலும் மக்களுக்கு எங்களுடைய அபிவிருத்தி திட்டங்களை மக்கள் மயப்படுத்த வேண்டியும் மக்களுக்கு உள்ளதை சொல்ல வேண்டிய ஒரு துப்பாக்கிய நிலை எங்களுக்கு ஏற்பட்டது ஆகவே நாங்களும் இப்பொழுது மக்களுக்கு நாங்கள் அபிவிருத்தி ரீதியாக எவற்றை செய்கிறோம் என்பதை எவ்வளவு ரூபா ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை என்ன எவ்வாறு இந்த நிதி பெறப்பட்டது என்பதை மக்களுக்கு வெளிப்படையாகவே தெளிவூட்ட வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் எங்களுக்கு இருக்கிறது அந்த வகையில் எவ்வொரு விருப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் சக்கரவர்கள் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை தொடர்ந்து மீண்டும் சந்திப்போம் நேர்மை மட்டுமே மேலும் இது சக்கரவியூகம் தொடர்ந்தும் பேசலாம் அந்த வகையிலே உங்களுடைய பிரதேச சபைக்கு உட்பட்டு அதாவது ஆளும் கட்சி அதாவது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஆதரவாளர்கள் செறிந்திருக்கக்கூடிய பிரதேசங்களிலே நடைபெறுகின்ற அபிவிருத்தி துருந்தகதியிலேயும் அதுபோன்று மிகையாக நடைபெறுவதுடன் தமிழரசுக் கட்சி அல்லது போனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தோல்வியுற்ற வட்டாரங்களில் நடைபெறுகின்ற அபிவிருத்திகள் மந்தமான நிலையில் இருப்பதாகவும் கூறி இந்த சமத்துவம் மற்றும் சமூக நீதிக்கான மக்கள் அமைப்பைச் சேர்ந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு வரைய வகையான பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய ஒருமித்த கருத்தாக இருக்கின்றது இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா முதலில் சமத்துவம் சமூக நீதிக்கான நீங்கள் சொல்லுகின்ற அந்த கட்சியோ அல்லது குழுவோ 
எங்களுடைய பிரதேச சபையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவில்லை அவ்வாறான ஒரு பேரிலே எந்த விதமான உறுப்பினர்களும் எங்களுடைய சபையிலே இல்லை என்பதை நான் முதலிலே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் நினைக்கிறேன் சுயேட்சை குழுவிலே இருந்து தான் பதினோரு உறுப்பினர்கள் எங்களுடைய பிரதேச சபையில் அங்கம் வகிக்கிறார்கள் இந்த சுயேட்சை குழு உறுப்பினர்களால் அதாவது கேடயத்திலே அவர்கள் சுயேட்சை குழு உறுப்பினர்களாகத்தான் எங்களுடைய பிரதேச சபையிலே அங்கம் வகிக்கிறார்களே தவிர நீங்கள் குறிப்பிடுகிற அரசியல் கட்சியினுடைய பெயரில் எங்களிடம் அத்தகைய உறுப்பினர்கள் எவரும் தேர்தலில் போட்டியிடவும் இல்லை அவ்வாறு பிரதிநிதிகளாக எங்களுடைய சபையிலே இல்லை சுயேட்சை குழு உறுப்பினர்களாக இருக்கின்ற அவர்களுடைய அந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக நீங்கள் இப்பொழுது கேட்கிறீர்கள் நேற்று முன்தினம் நாங்கள் எங்களுடைய ஒரு வருட காலத்தினுடைய அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறோம் இந்த ஒரு வருட காலத்திலே நாங்கள் முன்னூற்றி முப்பத்தி நான்கு மில்லியன் ரூபாய்களை நாங்கள் செலவு செய்திருக்கிறோம் எங்களுடைய பிரதேச சபையினாலே அபிவிருத்தி நோக்கி முன்னூற்றி முப்பத்தி நாலு மில்லியன் ரூபாய்களான அபிவிருத்தியை மேற்கொண்டிருக்கிறோம் அதனுடைய அந்த தொகுப்பறிக்கையை நீங்கள் பார்க்கலாம் விசேஷமாக நாங்கள் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வெல்ல முடியாது போன சில வட்டாரங்களினுடைய நிதி ஒதுக்கீடுகளை பற்றி பார்க்கலாம் அதில் நீங்கள் பார்த்தால் குறிப்பாக கிளிநொச்சி நகர வட்டாரம் பத்தொன்பது தசம் மூன்று ஆறு மில்லியன் ரூபாய்களினாலே அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டிருக்கு ஆகவே பத்தொன்பது தசம் மூன்று ஆறு மில்லியனாலே அபிவிருத்தி செய்யப்பட அதனுடைய அருகே இருக்கிற திருவியார் வட்டாரம் நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினாலே வெற்றி கொள்ளப்பட்ட வட்டாரம் எட்டு தசம் ஏழு ஆறு மில்லியன் ரூபாய்களினாலே தான் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டிருக்கு ஆகவே இங்கே இந்த குற்றச்சாட்டு அடிப்படையிலே தவறான அதிக அளவில் அபிவிருத்தி தேவைப்படக்கூடிய ஒரு வட்டாரமாக திருவியாறு வட்டாரம் காணப்படுவது அப்படிதான் மிக முக்கியமாக அப்படி என்றால் அபிவிருத்தி விட்டோம் என்றபடினால் அதை விட்டுவிட்டு இனியின் தேவை இந்த வட்டாரம் தேவை என்பதற்காக தோல்விவிட்டு செலவிடுவீர்களா உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாறா தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு அதற்கு பிற்பா எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு மூன்று நான்கு தடவைகளுக்கு மேலே கிளிநொச்சி நகரம் அழிக்கப்பட்டது யுத்தத்தின் காரணமாக அழிக்கப்பட்டு கிளிநொச்சி நகரத்தினுடைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அனைத்தும் சிதைக்கப்பட்டிருக்கிறது கிளிநொச்சியிலே நாங்கள் பொறுப்பேற்கின்ற போது ஆனந்தபுரம் ரத்தினபுரம் கிளிநொச்சி நகர பகுதிகளிலே உள்ள ஏனையின் வீதி தவிர எந்த வீதிகளும் தார் வீதிகளாக இல்லை நகரத்துக்குள் ஆகவே நாங்கள் இப்பொழுது பொறுப்பெடுத்து பதினேழு தார் வீதிகளை அந்த வட்டாரத்துக்கு நாங்கள் ஆக்கி கொடுத்திருக்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு மாவட்டத்தினுடைய தலை இடமாக இருக்கக்கூடிய நகரம் ஒரு பொலிவோடு அமைக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற எமது மக்களினுடைய கனவை நிறைவு செய்வதற்காகவே தவிர அந்த பகுதியிலே நாங்கள் வாக்குகளை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல அதே போல நீங்கள் கேட்டது போல திருவியாறு வட்டாரத்துக்குள்ளே உள்ளடங்கக்கூடிய மருத நகர் பென்னங்கண்டி பிரதேசங்கள் மிக வறிய வறுமையில் வாழ்கின்ற பிரதேசம் ஆகவே அந்த பிரதேசத்திற்கும் எங்களுடைய அபிவிருத்திக்கான நிதியை ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு இடப்பரப்பு சனத்தொகை சனத்தினுடைய தேவைகளின் அடிப்படையிலே தான் இந்த நிதி பகிரப்பட்டிருக்கிறதே தவிர அரசியல் அடிப்படையிலே இந்த நிதி பகிர பயன்படுத்தப்படவில்லை சந்திரகுமாருடைய செயற்பாடுகள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் கிளிநொச்சி மாவட்ட செயற்பாடுகளை பாதிக்கிறதா கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய சபையினுடைய நடவடிக்கைகளிலே நான் நினைக்கிறேன் தவிசாளர் தெரிவு நடைபெற்ற அன்றில் அன்றே அவர்களுடைய போட்டி ஆரம்பமாகியது அவர்கள் தவிசாளர் தெளிவு அன்று காலையிலேயே என்னை பற்றிய ஒரு தவறான பிரச்ச பிரசுரம் ஒன்றை லட்சக்கணக்கிலே அச்சிட்டு கிளிநொச்சி மாவட்டம் எங்கும் அள்ளி வீசினார்கள் சமூக வலைத்தளங்கள் அதிக அளவில் பகிரப்பட்டதும் அது அதுதான் ஆகவே அவர்களுடைய அந்த அவர்களாலே அத்தகைய ஒரு உண்மைக்கு புறம்பான செய்திகளை அள்ளி கொட்டிய பொழுதும் நாங்கள் சபையை பொறுப்பேற்று கொண்டோம் அதற்கு பின்வந்த நாட்களிலும் அவர்கள் ஒவ்வொரு சபைகளிலும் நீங்கள் எங்களுடைய சபை அறிக்கைகளை எடுத்து பார்க்கலாம் அல்லது பத்திரிகைகளுடைய குறிப்புகளை பார்க்கலாம் எங்களுடைய சபையிலே பல எதிர்கட்சி எதிர் தரப்பு கட்சிகள் இருக்கிறார்கள் உதாரணமாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி இருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சி இருக்கிறது தமிழர் விடுதலை கூட்டணி இருக்கிறது அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் இருக்கிறது எல்லா வகையான கட்சிகளையும் உள்ளடக்கி இருக்கிறார் அதே போல இந்த சுயேட்சை குழு என்று நீங்கள் சொன்ன சந்திரகுமார் தலைமை தலைமை வகிக்கக்கூடிய அந்த குழுவினருடைய நடைமுறைகள் மாத்திரம் சபையினுடைய கௌரவத்தை பாதிப்பதாக அல்லது சபையினுடைய நடவடிக்கைகளை குழப்புவதாக 
அல்லது சபைக்கு எப்பொழுதும் சபையை இயங்க விடாமல் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படை எண்ணத்தோடு இருப்பதாக இருந்து வருவதை நாங்கள் ஒவ்வொரு சபை அமர்வுகளிலும் பார்க்கிறோம் ஆனால் அந்த அவர்களிலும் கூட நான் விசேடமாக சொல்ல வேண்டும் ஓரிருவருடைய தனிப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தான் அந்த பதினோரு பேரையும் பாதிப்படைய செய்கிறதே தவிர அவர்கள் பதினோரு பேரும் ஒரு கட்சி தீர்மானத்திற்கு உதாரணமாக நான் சொல்லலாம் ஏனென்றால் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இந்த ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான பாதிட்டை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலே தயாரிக்கின்ற பொழுது பூரணமான ஒத்துழைப்பை நல்கி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய அறிவுரைகளை நாங்கள் கேட்டு அவர்கள் சொன்ன விடயங்களை எல்லாம் உள்வாங்கி ஒரு எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாதிட்டொன்றை கொண்டு வருகின்ற பொழுது அன்று அவர்கள் பதினோரு பேர் மாத்திரம் அதை எதிர்த்து வாக்களித்தார்கள் முதல் நாள் வரையும் ஆதரித்த பாதிட்டை பாதிட்டு நிறைவேற்றுகின்ற அன்று அதை எதிர்த்து வாக்களித்தார்கள் நான் பின்னர் அவர்களிடம் கேட்டேன் நீங்கள் இவ்வாறு ஒத்துழைத்து உங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டு உங்களுடைய ஆலோசனைகளோடு நீங்கள் எதிர்க்காமலே ஒரு எந்த எதிர்வினையான எந்த பதிவுகளும் இல்லாமலே நீங்கள் இந்த பாதிட்டை ஆதரித்து கொண்டு வந்தீர்கள் ஏன் ஒரு இறுதிக்கட்டத்திலே அவ்வாறு எதிர்த்தீர்கள் என்று கேட்ட பொழுது அதற்குள்ளே எடுத்து சொன்னார்கள் நேற்று எங்களுக்கு நடை கட்சியிலே நடைபெற்ற கூட்டத்தில் எதிர்க்குமாறு கூறியிருக்கிறார் அவை அங்கு அவர்கள் சுதந்திரமாக செயற்படுகின்ற உறுப்பினர்களாக இல்லை அவருடைய கட்சியிலே கோவு போட்டு கூறப்படுகின்றவற்றை வந்து சபையிலே பேசுபவர்களாக அந்த கட்சி தீர்மானிக்கின்ற விடயங்களையே பிரஸ்தாபிப்பவர்களாக இருக்கிறார்களே தவிர சுதந்திரமாக செயற்படக்கூடிய நிலவரம் அவர்களுக்கு இல்லை என்பது என்னுடைய அவதான் உங்களுடைய சபையில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உறுப்பினர்கள் சுதந்திரமாக செயற்படுகிறார்களா நிச்சயமாக நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் இன்று பதினேழாவது சபை அமர்வை நெருங்கி இருக்கிறோம் இன்று வரையும் சபையில் இன்ன விடயங்களை பேச வேண்டும் இன்ன விடயங்களை தான் கையாள வேண்டும் இவ்வாறு இந்த விடயங்களுக்கு நீங்கள் முடிவுகளை எழுத வேண்டும் என்கின்ற எந்த அறிவுறுத்தலையும் எங்களுடைய மாவட்டத்தினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினரோ அல்லது எங்களுடைய கட்சி தலைமையோ எங்களை இன்று வரையும் அழைத்து அறிவுறுத்திய வரலாறு கிடையாது நாடுபுறாகவும் தற்பொழுது வறட்சி நிலை வருகின்ற பொழுது கிளிநொச்சி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையிலும் உங்களுடைய பிரதேசபைக்குள் இந்த வறட்சியினால் பாதிப்புகள் இருக்கிறதா நிச்சயமாக எங்களுடைய பிரதேசத்திலே பாரிய பாதிப்புகள் உண்டு எங்களுடைய கலைச்சி பிரதேச சபைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய தட்டுவன் கொட்டி கல்லாறு உமியாள்புரம் போன்ற பிரதேசங்கள் உருத்திரபுரம் வடக்கு சாலம்பன் போன்ற பிரதேசங்கள் தொடர்ச்சியாகவே தின வருடந்தோறும் நீர் வழங்க வேண்டிய பிரதேசங்களாக இருந்து வருகிறது அங்கே உவர் நீர் செறிவு அதிகம் என்றபடியால் நாங்கள் இந்த பிரதேசங்களுக்கு எங்களுடைய பாதுகிட்டின் கீழே தொடர்ச்சியாக குடிநீரை வழங்கி வருகிறோம் இது தவிர இம்முறை வெண்ணேரி குளம் ஆனை விழுந்தான் அக்கராயன் ஸ்கந்தபுரம் கோணாவில் போன்றவற்றிற்கு நாங்கள் கடந்த வேறம் வரையும் குடிநீரை வழங்குகின்ற வேலையை மேற்கொண்டிருந்தோம் இப்பொழுது புதிதாக நேற்று தொடக்கம் ஊற்றுப்புலம் கிருஷ்ணபுரம் புதுமுறிப்பு செல்வாநகர் ஆகிய பகுதிகளுக்கும் குடிநீரை வழங்க வேண்டிய தேவை எழுந்திருக்கிறது ஆகவே நாளொன்றுக்கு எழுபதனாயிரம் லிட்டர் நீரை நாங்கள் விநியோகிக்கின்ற ஒரு இக்கட்டான நிலவரத்துக்குள்ளே தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுடைய நலன் கருதி அவர்களுக்கு நிவாரணங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறார் விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்குகின்ற பணி உள்ளூராட்சி சபைக்கு கீழே உங்களுக்கு கீழே இல்லை ஆனால் கெம்பரலியா போன்ற ஏனைய விடயங்களுக்காக ஏராளமான பணத்தை ஒதுக்குகின்ற அரசாங்கம் விவசாயிகள் விடயத்திலே கவனம் செலுத்துகிறது நான் நினைக்கிறேன் கடந்த வெள்ளத்தின் போது பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு காப்புறுதி பணங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு தொகுதி இனருக்கு வழங்கப்படவில்லை என்று கடந்த மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்திலே பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட போது அவற்றையும் வழங்குவதற்கான நிதி கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஆகவே அது விவசாய அமைச்சு கமல்நல சேவைகள் திணைக்களம் காப்புறுதி சபை என்பன அந்த நிதியை கடந்த வெள்ள நிறுத்தத்தின் போது அழிவிட்டவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறது இப்பொழுது இந்த இப்பொழுது நடைபெற்றிருப்பது சிறுபோக பயிற்சியை உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த பெருவெள்ளம் காரணமாக எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே குளங்கள் நிரம்பி இருந்தன ஆகவே சிறுபோக செய்கி நீரை வழங்குவதிலே நீர்ப்பாசன தேக்கிறதுக்கு எந்த நெருக்கடியும் இருக்கவில்லை ஆனால் குடிநீர் என்கின்ற விடயத்திலே ஒரு நெருக்கடி இப்பொழுது கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே இருக்கிறது சென்ற மாரிக்கு பெருமளவிலே வெள்ளப்பெருக்கிலே அவஸ்தைப்பட்ட ஒரு மாவட்டமாக கிளிநொச்சி இருந்தது அது பாரிகளவில் எல்லாரும் மறைந்த விடயம்தான் அந்த வகையில் இந்த மாரிக்கு அதே மாதிரியான வெள்ளப்பெருக்கள் ஏற்பட்டால் அதிலிருந்து தற்காத்து கொள்வதற்கான பொறிமுறைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா முழுமையாக ஏற்படுத்தப்படவில்லை என்பது தான் உண்மையான செய்தி ஏனென்று சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு மீள் குடியேறியதற்கு பிற்பாடு எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே இருக்கின்ற பல தனியார் கட்டடங்களும் சரி 
அரச கட்டடங்களும் சரி சுற்றுமதல்களும் சரி அனுமதி பெறப்படாமலே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த அனுமதி பெறப்படாத கட்டடங்கள் காரணமாக பிரதேச சபையினுடைய அனுமதி அனுமதி பெறப்படாமல் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது பிரதேச சபையினுடைய நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையினுடைய அனுமதி பெறப்படாமல் அகற்றுவதற்கான அதிகாரம் உண்டு ஆனால் ஒன்றை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அது ஓரிரு கட்டடங்கள் அல்ல நான் நினைக்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிலே இருந்து இன்று வரை நாங்கள் சபை பொறுப்படுக்கும் வரையான சகல கட்டடங்களும் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விதமான கட்டடங்கள் வீடுகள் அனைத்தும் அவ்வாறு தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அந்த அவற்றை இப்போ முறைப்படி அனுமதியை பெற்றுக்கொள்வதற்கான அறிவுறுத்தல்களையும் நடமாடும் சேவைகளை நாங்கள் இப்பொழுது வழங்கி வருகிறோம் ஆகவே அந்த அத்தகைய கட்டடங்கள் அமைக்கப்பட்ட போது சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்ட பொழுது பல வடிகால்களும் கழிவு நீரோட்ட பிரதேசங்களும் தடுக்கப்பட்டிருக்கு அவை தடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினாலே கிளிநாட்சி நகரத்தையும் நகரத்தோடு அண்டிய பகுதிகளிலும் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகின்ற நிலவரம் ஒன்று இப்பொழுது காணப்படுகிறது இதை தவிர உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆற்று மண்ணை கட்டுப்பாடு இன்றி அகழுகின்ற நிலவரம் இந்த பென்னங்கண்டி கோரமோட்டை பிரதேசங்களிலே கிளிநொச்சியினுடைய கனகராயன் கனகாம்பிய குளம் கிளிநொச்சியினுடைய பின் ஆற்று பகுதிகளிலே மேற்கொள்ளப்படுகிறது ஆகவே இந்த பெருமளவான மண் அகலப்பட்ட காரணத்தினாலே பாரிய வெள்ளம் எப்பொழுது நடந்தது இது கடந்த ஏழு எட்டு வருடங்களாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது நடைபெறுகிறது இதை கட்டுப்படுத்துவதற்கான சகல விதமான கலந்துரையாடல்கள் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற பொழுதும் போலீசாருக்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பணிக்கப்படுகின்ற பொழுதும் அதனையும் மீறி பல நூற்றுக்கணக்கான செய்கிறவர் யார் செய்கிறவர்கள் உள்ளூரிலே இருக்கக்கூடிய சிலரை பயன்படுத்தி அதன் பின்னணியிலே இருக்கின்ற சில சிலர் ஈடுபட்டு வருவதை வெளிச்சமூகத்தை பொறுத்தவரையிலையும் பார்க்கின்ற பொழுது அது எப்படிப்பட்ட தோரணையில் அந்த கிளிநொச்சி மாவட்டம் இருக்கிறது என்று சொல்லி சொன்னால் முற்றுமுழுதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் அவர்களுடைய பிம்பமாகத்தான் இருக்கிறது அதாவது அவர் நினைத்தால் எதையும் செய்கிறார் என்றால் போலத்தான் இருக்கிறது அந்த பிம்பம் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது அது அதுக்குட்பட்ட பிரதேசங்களில் நடைபெறுகின்ற இந்த மணல் கொள்ளைகள் அல்லது போனால் காடழிப்புகள் என்பவற்றுக்கு அவரால் எந்த எந்த விதமான ஒரு ஏற்பாடும் செய்யப்படவில்லை என்பதை ஏற்பாடு நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் இல்லை இது தொடர்பாக நான் நினைக்கிறேன் பாராளுமன்றத்திலும் சரி மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்திலும் சரி அல்லது துறை சார்ந்த அமைச்சுக்களோடும் பல முறை இது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வனவளத்தை பொறுத்தவரை வனவள பகுதிகளில் இருந்து கன்னிய வளங்களை அள்ளுகிறார்கள் ஆனால் வனவளத்தை வனவளத்துக்கு வனவள பாதுகாப்பு திணைக்களம் ஸோ பொறுப்பாக இருக்கிறது அது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கீழே இருக்கிறது கனிய வளம் கனிய வள திணைக்களத்துக்கு கீழே இருக்கிறது அது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கீழே இருக்கிறது அவை கனிய வள திணைக்களம் வனவள திணைக்களம் என்பவை மத்திய அரசிடமிருந்து ஒரு மாவட்ட பாராளம மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழுவுக்கு கட்டுப்படாத ஒரு நிலவரம் இந்த மண்ணிலே இருக்கிறது அதைத்தான் நாங்கள் கடந்த மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு குழு கூட்டத்திலே நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய கௌதாரி முனையிலிருந்து மண்ணை அள்ளி கொண்டு செல்கிறார்கள் அரசாங்க அதிபருடைய சிபார்ஸ் இல்லாமல் அந்த பகுதியினுடைய பிரதேச செயலாளருடைய சிபார்ஸ் இல்லாமல் நேரடியாக இது கிளிநொச்சி மாவட்டத்தை விட்டு தென்னிலங்கைக்கு போகுது அப்படியே தென்னிலங்கைக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிற மண் கொண்டு செல்லப்படவில்லை தென்னிலங்கையிலே இருக்கிற பலரினாலே அந்த பெர்மிட்டுகள் பெறப்பட்டு இந்த மண் விநியோகம் இந்த பகுதிக்கு மேற்கொள்ளப்படுகிறது விசேஷமாக நான் இந்த இடத்திலே குற்றம் சாட்ட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது போலீசாருடைய அசமந்த போக்கு இதற்கு பிரதானமான காரணமாக இருக்கிறது சில வேடைகளிலே மண் ஏற்றுகின்றவர்களிடமே இன்னார் தான் தகவலை சொல்லுகிறார்கள் உங்களை நாங்கள் இப்பொழுது கைது செய்ய வரப்போகிறோம் விலகி செல்லுங்கள் என்று கேட்கிற சம்பவங்களை கூட நாங்கள் காணுகிறோம் ஆகவே போலீசார் ஒரு விசுவாசமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுகின்ற பொழுது தான் இந்த மண் பறிப்பை அல்லது இந்த மண் அகழ்வு நிகழ்வுகளை கட்டுப்பாட்டுகள் கொண்டு வர முடியும் அரசியல் தலைமைகளினாலே தீர்மானங்களை எடு எட்ட முடியும் அது தொடர்பான துறை சார்ந்த அமைச்சுக்களை வழிப்படுத்த முடியும் ஆனால் களத்திலே அந்த சட்டம் ஒழுங்கை கட்டுப்படுத்துகின்றவர்கள் காவல்துறை அவை காவல்துறையினர் தாக தாங்கள் அந்த கட்டுப்பாட்டை மிக இறுக்கமாக மேற்கொள்ளாத வரையில் இந்த நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்துவதிலே மிக பாரிய சவால்கள் எதிர்கொள்ளப்படுகிறது ஆகவே இந்த விடயம் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது நீங்கள் கேட்டது போல கிளிநொச்சி நகரத்தினுடைய வெள்ள அபாயத்தை கட்டுப்படுத்துவதிலே பிரதேச சபைக்கு மாத்திரமல்ல பங்கு ஏனையின் வீதியினுடைய வடிகால்களை அமைத்து தர வேண்டிய பொறுப்பு வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு இருக்கிறது வீதி அபிவிருத்தி திணைக்களத்துக்கு இருக்கிறது 
அது தவிர பிரதேச சபைக்கு இருக்கிறது ஆகவே ஒரு நீட்பு எங்களுடைய கிளிநொச்சியை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு தெரியும் ஏனையின் ரோட்டிலே இருந்து ஒரு இருநூறு மீட்டர் தொலைவிலே கழிவு வாய்க்கால் பிரதேசம் இருக்கிறது ஆகவே நீர்ப்பாசன திணைக்களத்துக்கு அந்த பங்கு இருக்கிறது ஆகவே நீர்ப்பாசன திணைக்களம் மீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை மீதி அபிவிருத்தி திணைக்களம் பிரதேச சபை ஆகியவை ஒன்றிணைந்த ஒரு முகாமைத்துவ ஒரு வழிகாட்டலை ஏற்படுத்தாத வரை கிளிநொச்சியிலே வெள்ளப்பெருக்கு அபாயம் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கு அந்த வகையில் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கின்ற சக்கரவிகள் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவெளி தொடர்ந்து மீண்டும் கதைக்கும்
இவ்வளவு அரசியல் கைதிகளும் சிறையிலே இன்று வரை இருப்பதற்கு இவ்வளவாயிரம் காணிகள் அபகரித்து வைக்கப்படுவதற்கு அடிப்படையாக அமைந்தவர் இனப்படுகொலையாளியாக இருக்கக்கூடிய கோட்டாபய ராஜபக்ஷ என்பதிலே மாற்று கருத்து இல்லை ஆனாலும் கள நிலவரங்களின் அடிப்படையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புனுடைய தலைமை தான் எதிரொரு நாட்களில் அது தொடரான தீர்மானத்தை எடுக்கும் கிளிநொச்சி பிரதேசத்தை பொறுத்த வரையிலேயுமே பரவலாக அவதானிக்கக்கூடிய இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்தல் கலை கட்டுமா போல தான் இருந்தது என்று சொல்லி சொன்னால் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களுடைய பதாதைகள் எங்கு பார்த்தாலும் காணப்பட்டு காணப்படுகின்றது அதே போல் மாதிரி கிராமங்களின் உருவாக்கத்தில் சஜித் பிரேமதாசவை முன்னிலைப்படுத்தியதாக பெரும்பாலான பதாதைகளும் இருந்தது எனவே சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களுடைய வருகை கிளிநொச்சி எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறதா உங்களுக்கு தெரியும் கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் நாங்கள் அங்கம் வகித்து இன்று பத்து வருடங்களாக பணிபுரிந்து வருகிறோம் ஆனால் இந்த பிரம்மாண்டங்கள் கட் அவுட்டுகள் எல்லாம் அங்கிருக்கிற ஒரு பத்து பெயர்னாலே செய்யப்படுகின்ற விடயங்களாகத்தான் நான் இதுவரையும் அவதானித்து வந்திருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்றிலே மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் கிளிநொச்சிக்கு வருகிறார்கள் என்றால் இத்தகைய பிரம்மாண்டமான கட் அவுட்டுகளும் வைக்கப்படும் ஆனால் இது இரவிலே அவ அதன் பின்னணியை பார்த்தால் ஒரு பத்து பேர் ஒரு வாகனத்திலே கொண்டு வந்து அவற்றை நட்டுவிட்டு செல்லுகின்ற ஒரு நிலவரம் தான் இருந்ததை தவிர அது மக்களுடைய உணர்வாக பரிணமித்தது கிடையாது இன்றும் நான் சஜித் பிரேமதாசாவினுடைய அந்த நீங்கள் சொல்லுகின்ற அந்த விடயங்களை கிளிநொச்சியிலே பார்க்கிற பொழுது இரவிலே மோட்டார் பைக்களிலும் மோட்டார் ஆட்டோவிலும் பெறுகிற ஒரு ஐந்து இளைஞர்கள் இவற்றை கட்டிவிட்டு செல்லுகின்ற ஒரு நிலவரம் தான் இருக்கிறதே தவிர அது அந்த மக்களினுடைய மனநிலையின் எழுச்சியின் வடிவமாக அந்த விடயம் அங்கு இருக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மையான விடயம் ஆகவே மக்கள் மிக தெளிவாகவும் அமைதியாகவும் இருக்கிறார்கள் அரசியலுக்காக அரு அவரோடு அவர்களோடு சேர்ந்து இயக்கக்கூடிய ஒரு சில சிறு குழுக்கள் இத்தகைய பிரம்மாண்டங்களை உருவாக்க முடியும் அது அந்த மாவட்டத்தினுடைய மன எண்ணமாக அமைய மாட்டாது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன் முன்பதாக அங்கு கிளிநொச்சி பிரதேசத்திலே வாழக்கூடிய மலையக மக்களை வடக்கு தேர்கள் என்கின்ற அந்த சொற்பதத்தை பிரயோகித்து சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் வெளித்திருந்தார் அதனை நிரூபித்தால் தான் பதவி விலகுவதாக கூறியிருந்தார் அதன் பின்பாடு அது நிரூபிக்கப்பட்டது அந்த ஓடியோ வந்து வெளியிடப்பட்டிருந்தது இதெல்லாம் நடந்த இந்த பின்புலத்திலே மனோ கணேசன் அவர்களுடைய வருகையும் அவருடைய செயற்பாடும் இந்த வடக்கு கிழக்கு பிரதேசங்களிலே குறிப்பாக வடக்கிலே பரவலாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது எனவே இந்த மனோ கணேசன் அவர்களுடைய போட்டித்தன்மை ஏதாவது இந்த தமிழ் தேசிய அரங்குக்குள்ளே வரக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது அது எவ்வாறு அது 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 உங்களை பாதிக்குமா இல்லை கிளிநொச்சியை பொறுத்தவரையில் இந்த விடயம் இந்த நீங்கள் சொல்லுகின்ற இந்த மலேகம் என்கின்ற ஒரு விடயம் ஒரு கையாலாகாத அரசியல்வாதிகளினுடைய ஒரு வாதமாக இப்பொழுது வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது கிளிநொச்சியினுடைய தேசிய அரசியல் உங்களுக்கு தெரியும் மிக நீண்ட காலமாகவே எங்களுடைய தேசிய தலைவருடைய கொள்கையை பின்பற்றி அந்த மக்கள் அங்கே வாழ்ந்தார்கள் பல்லும் சில்லுமாக இரத்தமும் சதையுமாக அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை இந்த விடுதலை போராட்டத்தோடு இருந்தது அவை அந்த விடுதலை த அந்த தலைவனை நேசித்து அந்த விடுதலை போராட்டத்தை நேசித்து விடுதலைக்காகவே வாழ்ந்து வாழ்ந்த மக்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நிற்கதியாக விடப்பட்ட பொழுது அதற்கு இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போது எழுகின்ற கேள்வி என்னென்னு சொல்லால் இப்படிப்பட்ட தியாகங்களை செய்த அந்த மக்களை வடக்கு தேர்தல் என்று விழித்தார் அரசியல் தலைமைகளாக நாங்கள் வழிநடத்தி கொண்டு வருகின்ற அந்த காலத்திலே அந்த மண்ணுக்கு லண்டனிலேயே இருந்து வருகை தந்து இட மக்கள் ஜன இபிடிபியினுடைய அரசியல் பிரதிநிதியாக அந்த மண்ணிலே வந்து ஒரு அதிகாரத்தின் மூலமாக கூடியிருந்தவர்களினாலே தான் இத்தகைய கதைகள் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டது தமிழ் மக்களை கூறுபடுத்துவதற்கு சாதி சமயம் இடம் எவற்றையெல்லாம் பயன்படுத்தி தமிழ் தேசியத்தை சிதைக்கடைய முடியுமோ அத்தனை சிதைப்பையும் மேற்கொள்கிறார்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே சாதியத்தை ஊக்குவித்து அதனை சிதைப்பதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள் கிளிநொச்சியிலே சாதியம் என்பது எடுபடாத என்ற காரணத்தினாலே இந்த மலையகவாதம் என்ற ஒன்றை உருவாக்கி வைத்து அந்த மக்களை சிதைவடைய செய்வதன் மூலமாக தமிழ் தேசிய உணர்வையும் பலத்தையும் செயலிழக்க செய்வதிலே மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு சதிதான் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அது யார் லண்டனில் இருந்து வந்தவர் யார் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய அந்த வார்த்தை பிரியோகம் என்ற அந்த பிரச்சாரம் பெருமளவிலே எதிரடியாலே மேற்கொள்ளப்பட்டது இல்லை அந்த நீங்கள் லண்டனில் இருந்து வந்த என்று பேர் குறி பேர் குறிப்பிடாமல் ஒருவரை சொன்னீர்கள் அது யார் சம இன்று சமத்துவம் சமூக நீதி பற்றி பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய சந்திரகுமார் போன்றவர்களுடைய வரோடும் அவரோடு சேர்ந்து நிற்கின்ற சில ஊடகவியலாளர்களும் தான் அரசியல் ஊடக அரசியலையும் செய்து கொண்டு ஊடகவியலாளர்களையும் 
ஆகவும் தங்களை வழிகாட்டி கொண்டிருக்கின்றவர்கள் தான் அந்த பொய் பிரச்சாரத்தை அந்த கிளிநாட்சியிலே முன்னெடுத்தார்கள் அந்த பிரச்சாரத்தை பிரச்சாரத்தினாலே தான் தங்களுக்கு வாக்கு கிடைக்கும் என்று ஒரு சமூகத்தினுடைய வாக்கு தங்களுக்கு பெறலாம் என்கின்ற ஒரு மிக கேவலமான அரசியல் சூழ்நிலை அவர்கள் பேசிய அந்த ஒளி வடிவமான அந்த ஓடியோ அதைத்தான் அவர் சொன்னார் அதை நீங்கள் நிரூபிக்கின்ற பொழுது நான் பதவி விலக தயார் யார் அதனை ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமான முறையிலே இப்ப நான் இப்ப நானும் உங்களோட பேசி கொண்டிருக்கிறேன் இதுல நான் சொல்லுகின்ற விஷயங்களை திரித்தும் செய்திகளை கொண்டு போக கூடும் கொண்டு போகிற தொழில்நுட்பமும் இன்று இருக்கிறது ஆனால் விஞ்ஞான பூர்வமான முறையிலே அதனை நிரூபிக்கிறதுக்கு யார் தயாரானார்கள் ஆகவே அவர் தான் தொண்ட தான் கொண்ட கொள்கையிலே அந்த மக்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் நான் இந்த விடயத்தை கையாண்டிருந்தால் நான் பதவி விலக தயாராக இருக்கிறேன் என்பதை பல தலைவர்கள் சொன்னார் ஆகவே இது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மீது ஒரு திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு செயல் என்பதை அந்த மக்கள் புரிந்திருக்கிறார்கள் என்று உங்களுடைய இந்த கருத்து நேரம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவையை பக்கண்டாகிவிட்டிருக்கும் எங்களுடைய ஊடகத்தை பொறுத்தவரையிலையும் நாங்கள் எதையும் திருவுபடுத்துவதும் கிடையாது யாருக்கும் பயப்படுவதும் கிடையாது நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட பாதை தமிழ் தேசியம் என்ற வகையிலே அரசியல் என்கின்ற விடயத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக நடுநிலை என்கின்ற இடத்திலே தான் இருந்து கொண்டு நாங்கள் செய்கின்ற நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொன்றும் மக்கள் நலன் சார்ந்ததாக இருக்கின்றது என்பது மக்களுக்கு தெரியும் அடுத்ததாக விடயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுடைய புதல்வன் அல்லது போனால் அவருடைய நம்பிக்கையான அரசியல் வாரிசு என்று சொல்லக்கூடிய நாமல் நாமல் ராஜபக்ஷ அவர் வடக்கு வந்திருந்த பொழுது அவரை கடுமையாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமை கல்வி விமர்சித்திருந்தது அதற்கு மறுபடியும் பதிலடி கொடுக்கின்ற விதமாக மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய கோப்புகளும் வெளிவரக்கூடும் என்கின்ற விதமாக அவர் பேசியிருந்தார் எனவே ஏதாவது ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தற்பொழுது அந்த அவ்வாறு நாமல் ராஜபக்ஷவை விமர்சித்ததால் ஏதாவது இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தற்பொழுது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இருக்கிறதா இது உயர்மட்ட விவகாரம் நாமல் ராஜபக்ஷ வடக்குக்கு வந்ததும் அவர் வரலாறு தெரியாமல் கதைகளை சொன்ன சொன்னதும் அதற்கு எங்களுடைய கட்சியினுடைய தலைவர் மா கௌரவ மாவை சீனாதிராஜா அவர்கள் பதில் வழங்கியிருந்ததும் அது உயர்மட்ட விவகாரம் அவை அந்த விவகாரம் குறித்து பதிலளிக்கின்ற தகமையை நான் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆகவே அது த தலைமைகள் சார்ந்த விடயங்களை அவர்களே பேசிக்கொள்வது தான் நல்லது தற்பொழுது உண்மையிலே இது ஒட்டுமொத்த தமிழர்கள் மீதும் விழுந்த ஒரு அடியாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஒட்டுமொத்தமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான தமிழர்கள் உடைய பிரதிநிதிகளாகத்தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இருக்கிறது எனவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை தற்பொழுது மத்தியில் இருக்கின்ற அரசு என் சாடுவது என்பது அது நேரடியாக அது நானும் சரி நீங்களும் சரி அல்லது போனால் இங்கே இருக்கின்ற யாரும் சரி எங்களுடைய வாக்கின் மூலமாக எங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவர்கள் தான் நீங்கள் அந்த வகையில் நாங்கள் அனைவருமே வைக்கப்பட வேண்டிய விடயம்தான் சில சமயத்திலே தெற்கில் இருக்கவர்களுடைய கேள்விக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் தலைமைகள் வாயை மூடிக்கொண்டிருக்கின்ற அந்த நிலைமை அந்த வகையிலே தான் உங்கள் உங்களுடைய கட்சியை பொறுத்தவரையிலும் நீங்கள் ஒரு பிரதேசவையினுடைய தவிசாளராக இருக்கின்றீர்கள் என்ற வகையிலே நீங்கள் இதுக்கு பதில் கூற கடமைப்பட்டிருந்தீர்கள் ஆனால் ஆகையினால் தான் இந்த கேள்வி கூட கேட்கப்பட்டது பொதுவாக ஒரு விடயத்தை பார்க்கலாம் என்னென்று சொன்னால் பொதுவாக அதை உள்ளார்ந்த அர்த்தத்திலே நான் பதிலளிக்க விரும்பவில்லை பொதுவாக நாங்கள் எப்பொழுதும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ மீதும் தமிழ் மக்கள் மஹிந்த ராஜபக்ஷ மீதும் கோட்டாபே ராஜபக்ஷ மீதும் எப்பொழுதுமே நாங்கள் கோபம் கொண்டவர்களாகவே இருக்கிறோம் அரசியல் தலைமைகளுக்கு அப்பாலே பொதுமக்களிடம் எங்களை அளித்த என்ற கோபம் இன்றும் பதிந்திருக்கிறது ஆகவே அதன் காரணத்தினால் எடுத்த நடவடிக்கைகள் காரணமாக மஹிந்த ராஜபக்ஷ தன்னுடைய ஆட்சியை இழக்க வேண்டிய நிலவரம் ஏற்பட்டது அவை ப மீண்டும் சதி புரட்சி மூலம் ஆட்சியை கைப்பற்றிய போதும் அதனை தடுக்கப்பட்டது அவை இவ்வாறு ஒவ்வொரு முறையும் தன்னுடைய முயற்சிகள் எல்லாவற்றிற்கும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு காட்டி வருகின்ற கடுமையான எதிர்ப்பு காரணமாக எதையாவது அவர்கள் மீது புனைந்து அவர்களுடைய அவர்களை தமிழ் மக்களிடம் இருந்து அந்நியப்படுத்துவதற்கான ஒரு சூழ்ச்சியாரமான வேலை திட்டத்தை அரசு மேற்கொ மஹிந்த ராஜபக்ஷவும் அவருடைய புதல்வரும் மேற்கொண்டிருக்கக்கூடும் ஆகவே இந்த சூழ்ச்சி இதை எந்த அரசியல் தலைவர்களும் மேற்கொள்ள வருகின்ற ஒரு சூழ்ச்சி தான் ஏனென்று சொன்னால் தமிழ் மக்களிடம் இருந்து பிரிக்க தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பிரிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் மீதான கோப்புகள் உண்டு இவ்வாறான கட்டுக்கதைகளை உருவாக்குவதனூடாக அவர்கள் மீது மக்கள் நம்பிக்கையை இழக்க செய்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்கின்ற பலத்தை தமிழ் மக்களிடம் இருந்து பிரித்து விட்டால் தமிழ் மக்களுடைய எதிர்காலம் இவ்வாறு அமையும் என்பது எங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆகவே இத்தகைய ஒரு மூலோபாயமான ஒரு நடவடிக்கையினுடைய கருத்தாக கூட 
நாமல் ராஜபக்சவனுடைய அந்த கருத்து அமைந்திருக்கக்கூடும் காலாகாலமாக நம்பிக்கைட்ட ஒரு இனமாக இருக்கின்ற சமயத்திலே நாங்கள் அடுத்ததாகவும் இப்படி ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் நடைபெற்றது என்கின்ற விடயத்திலே நாங்கள் ஏமாறக்கூடாது எனவே அவர் கூறியதில் உண்மை இருக்கக்கூடாது என்று நாங்களும் விரும்புகின்றோம் அந்த வகையிலே தற்பொழுது கராச்சி பிரதேச சபையை பொறுத்தவரையிலேயும் மிகவும் வேகமாக அபிவிருத்திகள் நடைபெற்று வருகின்றது உங்களுடைய சேவைகள் உண்மையிலே அங்கு நாங்கள் விசாரித்த பொழுது அல்லது எங்களுடைய குழு விசாரித்த பொழுது மெச்சக்கூடியதாக கூடியதான அளவில் தான் இருந்தது எதிர்வருங்காலத்திலும் உங்களுடைய சேவைகள் சிற திறம்பட நடைபெறுவதற்காக ஐபிசி தமிழ் உறவுகள் சார்பிலும் தமிழ் பேசும் மக்கள் சார்பிலும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றோம் இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலே மீண்டும் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியை மக்களின் குரலாக மக்களினுடைய நெஞ்சில் எழுந்த சந்தேகங்களுடன் சந்திப் சந்திப்போம் அதுவரையும் விடைபெறும் நான் உங்கள் உமாகரன் ராசையா நன்றி வணக்கம்